আসসালামু আলাইকুম দর্শক আজ আমি আপনাদের মাঝে নিয়ে এসেছি শোল মাছ দিয়ে করলা বোনা রেসিপি দর্শক এই গরমে সুস্থ থাকার জন্য এই করলা খাওয়ার কোনো জুড়ি নেই দর্শক আমরা এই করলার অসম্ভব গুণের কথা জেনেও করলা খাওয়ার কথা শুনলেই কারো কারো চোখে মুখে বিরক্তির ছাপ ভেসে ওঠে আজ আমি তাদের জন্যই এই মজার হেলদি অ্যান্ড টেস্টি শোল মাছ দিয়ে করলা বোনা রেসিপিটি উৎসর্গ করলাম কেননা এই করলা বোনা যিনি একবার খাবেন কখনোই আর বিরক্ত হবেন না চলুন তাহলে দেখে নিই কিভাবে এই শোল মাছ দিয়ে করলা বোনা রান্না করতে হয় প্রথমে আমি চুলায় একটি পাতিল বসিয়ে তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পাঁচ টেবিল চামচ রেগুলার রান্নার তেল তেলটুকু একটু গরম করে নিয়ে এবার আমি এই তেলের ভিতরে দিয়ে দিব এই পাতলা গোল করে কেটে নেওয়া পেঁয়াজ কুচি এখন এই পেঁয়াজটুকু তেলের সাথে ভেজে জাস্ট একটু নরম করে নিব এখন দিয়ে দেব এক চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা দিচ্ছি এক চা চামচ জিরা বাটা एक चा चामच आदा बाटा एब एक चा चामच पिंज बाटा এবার দেব স্বাদ মতো লবণ দিচ্ছি হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়া এখন দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ চা চামচ শুকনো মরিচ গুঁড়া দিচ্ছি হাফ চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া এখানে দিচ্ছি হাফ চা চামচ রাধুনি বাটা দর্শক এই মশলাটা দেখতে খুব ছোট ছোট ধনিয়ার মতো আকৃতি হয় এই মশলাটাকে আমরা অনেকে আবার ছোট সজ বলে থাকি দর্শক এই মশলাটা শোল মাছের সাথে করলা ভোনার খুবই মজার হয় এখন চুলার তাপটা মাঝার আছে রেখে সব মশলা নিরে আমি দুই থেকে তিন মিনিট সময় ধরে বসিয়ে নিব দর্শক এই মশলা কষিয়ে নেওয়ার সময় আমি এর ভিতরে আলাদা কোনো পানি দেব না কারণ পেঁয়াজ নরম করে ভেজে নেওয়ার ফলে পেঁয়াজের ভিতরে একটু রসালো ভাব আছে আর মশলার সাথে যে পানিটুকু আছে তাতে তেলের সাথে বেশ ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়া হয়ে যাবে দর্শক এই অবস্থায় চুলার তাপটা বেশি রাখা যাবে না তাহলে কিন্তু মশলাটা পুড়ে তরকারির স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে দর্শক মশলাটুকু কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেল দর্শক এখানে আমি একটা শোল মাছ থেকে এক কাপ শোল মাছ এভাবে ছোট ছোট কিউব কিউব করে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি এখন এই শোল মাছটুকু এই মশলার ভিতরে তিন থেকে চার মিনিট সময় ধরে কষিয়ে নেব দর্শক মাছটুকু এবার একটা ঢাকনা দিয়ে চুলার তাপটা মৃদু আছে রেখে আমি এক মিনিট সময় ধরে রান্না করে নিব দর্শক এখন মাছটুকু সুন্দরভাবে কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেল দর্শক দেখুন মশলা সব তেল এখন আলাদা হয়ে গেছে এবং উপরের দিকে ভেসে উঠেছে ঠিক এই মুহূর্তে আমি এক কাপ গরম পানি দিয়ে মাছটুকু নিরে আবার ঢেকে দিয়ে রান্না করে নিব দর্শক এভাবে আমি কয়েকবার মাছটুকু নিরে নিব আবার ঢেকে দিব এভাবে করে মশলায় মাছ দেওয়ার পর হতে প্রায় তিন থেকে চার মিনিট সময় ধরে রান্না করে নিতে হবে কেননা শোল মাছ কিছুটা শক্ত হওয়ায় এই মাছ ভালোভাবে রান্না করে না নেওয়া হলে খেতে ভালো লাগবে না তাই একটু বেশি সময় নিয়ে বসিয়ে রান্না করে নিতে হবে মাছটুকু সুন্দর মতো কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেল এবার মাছের মধ্যে আমি আগে ধুয়ে পরে গোল করে পাতলা করে কেটে নেওয়া আধা কেজি করলা দিয়ে দিব করলাগুলো মাছের মধ্যে দেওয়া হয়ে গেল এবার মাছের সাথে করলা ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নেব এরই মাঝে আমি দিয়ে দিব পাঁচ থেকে ছয়টা কাঁচামরিচ কাটা দর্শক কি কাঁচামরিচের ছাল কতটা দিবেন সেটা কিন্তু আপনি আপনার পছন্দ মতো দিবেন আমিও এখানে আমি আমার পছন্দ মতন দিলাম তবে শুকনা মরিচটুকু না দেওয়া হলে শোল মাছগুলো দেখতে ফ্যাকাশে হতো তাই হলুদের সাথে আমি ওয়ান ফোর্থ চা চামচ শুকনা মরিচ দিয়েছিলাম মাছের সাথে করলা ভালোভাবে নেড়ে নেওয়া হয়ে গেল এবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দু মিনিট রান্না করে নিব ফিরে আসলাম দু মিনিট পর এবার করলাটুকু নেড়ে এর ভিতর দিয়ে দিব এক কাপ গরম পানি আবার একটু নেড়ে নিব দর্শক আমার এখানে আর একটু পানির দরকার তাই আমি করলার ভিতরে আরো ওয়ান ফোর্থ কাপ গরম পানি দিয়ে আবার একটু নেড়ে নিয়ে ঢেকে রান্না করে নিব দর্শক ততক্ষণ পর্যন্ত আমি রান্না করে নিব যতক্ষণ না এই করলার ভিতরের পানিটুকু শুকিয়ে গ্রেভি গ্রেভি ভাব না হয় তবে কিছু সময় পর পর করলাটা নিয়ে দিতে হবে তা না হলে কিন্তু নিচে পোড়া লেগে যাবে আর করলা পোড়া লাগলে সেটার স্বাদ একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়
দর্শক এখন কলার অর্ধেকটা পানি শুকিয়ে গেছে এখন আমি এর ভেতর দিয়ে দেব এক মুঠো ধনিয়া পাতা কুচি আবার একটু নেড়ে নিব দর্শক এই ধনিয়া পাতাটা অপশনাল আপনি চাইলে নাও দিতে পারেন আমি ধনিয়া পাতা পছন্দ করি তাই আমি দিয়ে নিচ্ছি ধনিয়া পাতা টুকু দিয়ে নেড়ে নেওয়া হয়ে গেল এবার করলা টুকু আবার ঢেকে কিছু সময় রান্না করে নিব দর্শক এবার আমার করলা মাছ ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে এবার চুলার জালটা একেবারে হাইতে রেখে এক মিনিট সময় রান্না করে করলাটা গ্রেভি গ্রেভি করে নিব দর্শক এখন আমার এই শোল মাছ দিয়ে করলা ভোনা রান্না শেষ হয়ে গেল দর্শক এই শোল মাছ দিয়ে করলা ভোনা এখন জমিয়ে গরম ভাতের সাথে পরিবার নিয়ে পরিবেশন করব কেননা এই রেসিপিটি আমার পরিবারের ছোট থেকে বড় পর্যন্ত সবাই খুব পছন্দ করে দর্শক ভিডিওটি যদি আপনার কাছে ভালো লাগে তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক কমেন্ট করে আপনার মূল্যবান মতামত আমার সাথে শেয়ার করার অনুরোধ রইল আর ভালো কথা যে করলা পছন্দ না করেন সেও কিন্তু একটা তিতা কমেন্ট দিয়েন প্লিজ আর ভিডিওটি শেয়ার করার অনুরোধ রইল আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির মাঝে ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে আমার সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ গরমে বেশি বেশি তিতা টক পানি ও পানীয় জাতীয় খাবার খেয়ে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন একা মনে আল্লাহ হাফেজ